Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês. Hoje, hoje eu vou... Lavo, tô lavando, na verdade, e vou é, mostrar aqui pra vocês todas as roupas de camas que eu mostrei no outro, no outro vídeo, acho que foi o vídeo anterior que eu mostrei pra vocês, da senhora Algodão, senhora Algodão, né? Eu já falei pra vocês, eles têm por lá roupa de cama, mesa, banho, enfim, uma infinidade de produtos. E se caso você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição ó, do vídeo. E vou compartilhar com vocês as roupas de cama maravilhosas que chegaram de lá pra mim, né? E é isso, né? Vai, se você tiver interessado em comprar roupa de cama, banho, eles têm de... Por, Várias, eles têm várias marcas por lá de, né? de toalhas de banho, roupa de cama, é, cobre leito, só jogo de lençol de elástico com fron, enfim, dá uma entradinha no link que eu vou deixar aqui ó, na descrição para vocês conhecerem e eles entregam para todo o Brasil e chega super rápido a entrega as compras, não dá tempo nem de você ficar ansiosa, pronto, já bateu para entregar. <risos> E é bem isso, gente. Eles são muito rápidos mesmo nas entregas, então. E esse mês de novembro, né, que eu falei com vocês no vídeo anterior, esse mês de novembro inteiro, eles estão com a Black Friday por lá. Não sei se eu falei direito, mas é essa daí mesmo, né? As promoções do mês de novembro. O mês inteirinho tem produtos lá de até 80, com até 80% de desconto. Então, aproveitam, aproveitem, não percam tempo e vão lá pra poder... Dá uma olhadinha no site, tá bom? E o Instagram também tá aqui, ó, na descrição pra vocês, se quiserem ir lá seguir, porque eles dão várias diquinhas de cama posta, tamanho certo, né, pra, pra você comprar suas roupas de cama. Tamanho pra cada tipo de cama. E é isso, gente, já tô lavando a, as roupas, porque ontem eu não consegui lavar, né? Então, já vou lavando tudo agora, porque eu vou dar uma geral aqui, ó, que tá ainda assim, tá vendo? Vou aproveitar pra trocar essas roupas de cama, dou uma limpeza e vou mostrar é, todas colocadas aqui pra vocês verem. E depois decido uma, né, pra deixar na cama, claro. E deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda, aí me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, bora Aqui comigo eu vou estender as roupas que já estão na máquina. Isso aqui por causa do barulho da máquina. Já estão lá centrifugando. Vou estender. Vou aproveitar a água e dar aquela geralzinha ali embaixo, né? Naquela parte de onde está a máquina de lavar e tudo. E depois eu vou vir aqui pra dentro, ó. Enquanto a roupa fica lá secando, né? Porque aí mais tarde, é hora que secar, eu venho estender a cama. A máquina. Já tá centrifugando, já vou estender. Que inclusive já estendi. Essas aqui, olha Aquelas são bem branquinhas Bem branquinhas mesmo, então não misturo com nada Gente, eu gosto de lavar separadinha Tá lá secando já Agora eu vou estender as demais Prontinho, roupas no varal. <risos> Os dois, a colcha e o cobre leito. Esses ali, ó, na frente, aquele ali é tão branquinho que é parecido com aquele da. da aquele outro branco 100% algodão, mas só que o tecido é diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem uma nuvem ali. Tomara que ela não suba mais, né, pra derramar a chuva por aqui. 
antes que seque. Essa época do ano é muito instável, né? Mesmo na mesma hora que tá assim, ó. Aquela nuvenzinha ali pode vir derramar uma água por aqui. Aproveitei e lavei as toalhinhas também, lembra? Vermelhas que eu tinha comprado, ó. Coloquei ali pra secar. Agora, já vou aproveitar a água pra eu dar uma... Aquela lavada por aqui, que era isso aqui. Não tem jeito, gente, que tá sempre precisando de lavagem. gente, abafado, o tempo fica assim que esse chove não molha, mas fica chovendo nos entornos, né, aí o mormaço fica muito abafado. Agora eu vou passar aquele pano bem caprichado e vou passar ainda com a vassoura, gente, vocês acreditam? Quebrou o rodo e pensa se eu me lembrei de comprar outro, ó, só lembra na hora que vai usar, né? Mas vou ter que dar um jeito de comprar um outro rodo porque a Maria em rodo é muito ruim. Bom, 
Bom, dá pra quebrar o galho, né? Mas o rodo é muito melhor. Esse aqui, ó, desinfetante de lavanda. Jogar assim e espalhar com pano. Que eu prefiro do que colocar na água, gente. Ó, coloca aqui nesse pote de veja pra facilitar, né? Na hora de jogar. Não cai muito e não precisa ficar abrindo e fechando tampa. Pronto, olha, tive que recolher tudo, gente, olha lá, vai lá, sem nada, por causa, acho que nem dá pra vocês verem, né, aqui, ó, na escada, chuviscando, significativamente, assim, não é uma chuva, né, mas é uma chuvisco bem que dá pra molhar, falei, pronto, mas aí eu acho que já tá até seco, porém, eu acho que foi um passarinho, vou até pegar lá pra mostrar pra vocês, Peguei tudo, joguei ele na sala mesmo, sem dobrar, sem nada, né? Que peguei na correria. Passarinho cagou na minha fronha branquinha que eu tinha lavado, que eu tinha mostrado pra vocês, do jogo branco. Ah, nem viu. Olha isso aqui, gente. Minha fronha branquinha desse jogo, olha, de com elástico. Vou ter que tentar lavar aqui, tomara que saia, né? Provavelmente foi passarinho. Agora, como que ele conseguiu acertar, né? Meu, meu, minha fronha branquinha desse jeito. Ah, não, viu? Tava seco, tá vendo? Agora eu vou lá lavar de novo e vou colocar pra secar, porque eu quero usar esse hoje, o branco. Aqui, olha onde vieram parar todas as roupas, gente. Sem dobrar, sem nada, porque catamos na correria, né? Porque tava chovendo, olha isso. Joguei tudo aqui. Nem eu gosto sempre de recolher dobradinho, né? Pra não virar uma uma soca só, que fica uma bucha, não deu, mas ó, aí eu lavei a, a fronha, graças a Deus saiu, joguei um pouquinho daquele multiuso da, da Minuano, ó, ficou limpinho, era só um cocô de passarinho mesmo, né, que não manchou, menos mal, agora, como eu vou, né, colocar tudo lá, que eu quero mostrar tudo pra vocês, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó o balde, nem tirei ainda daqui, eu vou tirar pó, passar um, acender a luz, passar um lustra móveis nas cabeceiras, nas cabeceiras é ótima, no, nos criadinhos, aqui também, porque o chão, ó, já está limpíssimo, né, e depois eu vou colocar as roupas de cama. Pronto, agora vou colocar os forros. Coloquei eles todos aqui no chão, porque o chão tá limpinho, né? Vou mostrar pra vocês, depois vou dobrar o que eu não vou usar hoje, claro, e vou é, guardar. É, esse aqui, olha, é de casal. Eu vou estender ele pra vocês verem, gente, esse toque acetinado que falam. Nossa, eu gostei muito, porque ele não é... Aquele 100% algodão, eu confesso que preferi esse, porque esse aqui, vou jogar tudo aqui, depois eu vou colocar as fronhas e mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, o 100% algodão, ele amassa muito, né? Esse aqui nem tanto, vou mostrar daqui a pouquinho no detalhe pra vocês, esse é de casal. 
Tá vendo por que eu não compro o, o jogo? Eu adoro aqueles joguinhos é, lençol com virol e fronha. Porque é prático, né? Pro dia a dia. Nem todo dia você tá querendo colocar um monte de coisa na cama. E você coloca um joguinho assim. Fica bonito, né? Porém, essa cama, por causa do colchão. Olha a altura do colchão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, aqui tá dando pra ver, tá vendo? É bem alto. Então, acaba que ele não, não permite o lençol, o virol casal. Fica bem curtinho. Então, eu vou mostrar pra vocês com o do Rian. Vou colocar esse que eu pedi pro Rian. Pra vocês verem do que, que eu tô falando. Fica muito curtinho, porque ele é casal, né? Aí, pra ficar legal mesmo aqui na minha cama, tem que ser o Queen. E o lençol de baixo, olha como que fica esticadinho. O lençol de baixo casal é ótimo, olha. Fica bem esticadinho, tá vendo? Mas o, o conjunto, se for o lençol de baixo, queen, já não fica esticadinho assim, sabe? Fica frouxo, saindo da cama. É bem isso. Ó, vou mostrar esse aqui pra vocês verem. Esse aqui, ele é acetinado. Olha só, ele não fica aquela bucha, tá vendo? O 100% algodão, ele vira uma bucha. E esse não, olha isso. Né? Dá, ó, claro, sem amassar de tudo, não passei ferro nem nada. E sem contar a maciez do tecido. Hum, delícia, gente. Amei. O 100% algodão é ótimo pra gente dormir também, né? Mas eu acho que não perde nada pra esse, não. Porque esse aqui também é bem gostoso. E com essa vantagem, né? Ó, que não amassa tanto. Aí, vou colocar esse aqui, olha, que eu falei pra vocês, que é lá pro quarto do Rian. Só que ele é casal. Vou colocar aqui só pra vocês verem, mais ou menos... Do que é que eu falo quando eu digo que fica curto, fica pequeno, né? Bem que esse aqui, olha, é um casal bem satisfatório, viu? Nem fica tão pequeno assim. Olha, já vi que ficam, já vi outros que ficam bem menor. Está virado. Esse lado aqui é para cima. Mas bem que não, acho que são iguais os lados. Já vi menores esse casal deles. É bem satisfatório, porque ficou num tamanho bom, olha, bom saber, porque depois, ó, ficou até bom, gente, caramba, gostei, não ficou tão curto assim, porque tem alguns casal, essa virou o casal assim, que ele mal tampa o colchão, e esse não, olha, Olha a medida deles de casal. Geralmente os casal que eu compro, inclusive depois quando eu colocar de novo aquele estampadinho que é lá da, da Riachuelo, acho que foi da Riachuelo, vocês vão ver. Ficou assim, ó, mal tampou o lençol. Esse não, ó. Bom que tampou bem dos dois lados, viu? Aqui atrás, olha. Tá amassado, né? Que eu recolhi todo amassado. E olha desse lado. Caramba, gostei então. Talvez da próxima vez eu peça é, casal, assim, alguns lençóis com, de elástico com virol, né? Acho bem bonitinho também. Agora eu vou Porque tirar. assim é bonito e prático, né? Então, olha, amei, gente. Então, vou depois investir em alguns jogos, assim, de lençol com virol também. Que eu achei que fica bem bonito. Então, esse aqui, como eu disse pra vocês, é do Rian. Vou dobrar para guardar lá e vou colocar o, o cobre leito para vocês verem. Olha que linda essa, gente. Já coloquei aqui, olha. E coloquei as fronhas também pra vocês verem, ó. Dá pra colocar a fronha, né? O cobre, o porta-travesseiro pra, pro lado de cá. 
Ou colocar assim também, com o travesseiro pra, branquinho para fora. E dá também para fazer aquela composição, né? Com almofadinhas e uma peseira, uma mantinha, né? Para fazer um charme aqui. Só que eu vou mostrando assim para vocês, para vocês verem. A colcha, né? Olha, é muito macia. E essa aqui é o tamanho queen, né? É queen, acho que é queen e depois é king, né? Então, essa é queen, ó. Bem assim, aqui ficou assim, ó. Maior zona, tá vendo? Mas dos lados, tá vendo? Fica bem caído. Como o colchão não tem cap, é, saia, né? Que eu acho que o ideal também é comprar uma saia futuramente. Acho que eu vou comprar uma saia pro colchão. Mas essa colcha, olha que linda. É um cinza meio esverdeado. Muito bonita. Amei. Ó. Agora, eu vou tirar pra colocar aquela ali, ó. Nossa, gente, eu confesso que eu amei todas, né? Óbvio que a gente também precisa variar. Mas comentem aqui pra mim qual vocês preferiram. Eu amei essa, olha isso. Isso que eu falei pra vocês, por quê? Deixa eu só virar aqui. Que aqui ficou virado pro outro lado, peraí. Aqui. Por quê? O quarto tá todo assim, olha, todo branquinho, né? Todo clean. Essa cor, eu confesso pra vocês que eu amei. É, porque o outro não destacou tanto, né? Esse daqui, olha, que linda. Apaixonada estou por esse cobre-leito, viu? É um... Olha essas flores assim. Bem bonitonas, olha. Amei, amei. Aquele, é o primeiro que eu mostrei pra vocês, o cinza... Ele também tem várias cores, né? Porém, eu quis também variar, né? Porque aquele lá, como eu disse, dá pra também jogar um... Fazer um charme, né? Jogar uma mantinha, uma peseira com as almofadinhas. Vai ficar lindo também. Mas hoje eu quis mostrar pra vocês somente o cobre-leito. Então, por isso eu não coloquei nada. Mas, olha como que ficou lindo esse. Fiquei apaixonada. Nossa senhora, o algodão arrasa demais, né? Muita coisa linda. E como eu disse pra vocês, né? Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Eu escolhi esse assim, ó, por causa da caída. Mas vocês viram, eu mostrei também que o lençol com virol casal também deu uma caída muito boa. Coisa que nessa cama geralmente não dá. Então, a medida deles realmente é bem assim, satisfatória, né? Não é aquela medida de casal mini. E lá também, como eu disse, tem as medidas. Você além de escolher é, casal... Que, é, queen ou King, solteiro, você pode também olhar as medidas referente a cada tamanho. Olha, sem comentários para essa colcha, né? Para esse cobre-leito. Bom, como eu falei para vocês, vou deixar tudo aqui na, na descrição do vídeo, tá bom? O link para vocês conhecerem a senhora Algodão e o Instagram também, para vocês irem lá no Instagram acompanhar eles. E é isso. Ó, amei isso daqui. Agora, bom dia, gente. Outro dia por aqui, né? E olha onde estou, no quarto. <risos> Tava aqui estendendo a cama, aí aproveitei pra vir aqui falar com vocês. Ontem, depois que eu finalizei aqui, nem gravei mais nada. Por quê? Fui lá na... levar o Hulk na veterinária. Porque, gente, é... como vocês já sabem, né? 
ele tinha sofrido um infarto, que eu tinha falado com vocês, tal, tava tomando os remédios, mas ele tava super bem, sabe? Tipo, inivindo, comendo normalmente, né? A própria veterinária se surpreendeu como ele tem é, se saído bem, né? Porque ele não é um cachorro mais tão novo assim, ele já tem... Só que eu tô com ele, ele deve ter uns 8 ou 9 anos, não sei. E ele já chegou grandinho aqui, então... É... Ela falou, nossa, não, ele tá indo super bem, né? E ele é um touro, porque é um cachorro assim, ele não se curva por nada, sabe? Ele é muito forte. Quando você vê ele deitado num canto, é porque assim, ele tá realmente muito mal. <risos> Mas é, o problema nem foi esse, ele tava super bem, indo e vindo, tranquilo, ó, é, comendo. Outro dia mesmo mostrei pra vocês, vocês viram, ele, né, super de pé. Mas aí eu, eu tinha dado banho nele, outro dia desses, não sei como que eu não vi, ele tava com uma ferida na pata, bem na coxa, assim, por dentro, não entendi, falei, gente, como que eu não vi isso? Mas eu acho que, que nem ela falou, é de um dia pro outro, sabe? Abriu uma ferida. Aí nessa época do ano, é, tem muita mosca, né, voando, que tem período de chuva, sol, manga, né, as frutas começam, ela falou, não, tem mosca demais, então é um perigo. É de um dia pro outro mesmo, quando você vai ver, já tá feito o estrago. Aí tinha feito uma bicheira, sabe? Na pata dele, assim, por dentro. Aí ela limpou tudo, né? Colocou remédio, passou remédio também pra rifocina. É, tipo rifocina, né? Porque é paralelo. Passou pra jogar, enfim. Nossa, me desestruturou todinha, porque eu fico chateada, sabe? Ele já, né? E ah, querendo ou não, a gente cria um amor Porque é um Rottweiler Na época quando eu adquiri ele Eu queria muito um Rottweiler Fui de meu marido pra arrumar esse Rottweiler pra mim Aí era pra cão de guarda, né? Que é um cachorro enorme Então não é cachorro pra ficar dentro de casa E também ele não gosta Ele gosta de ficar em lugar aberto, sabe? Ah, ele, no máximo quando o tempo não tá bom Quando tá chovendo Ou se tiver mais frio ele dorme é, na garagem atrás do carro, virado ainda pra frente, tipo, né, de um jeito que dê pra ele ver lá no portão, ver tudo o que tá acontecendo. Ele é muito inteligente, então assim, ela falou que é o instinto dele, né? E a gente, mesmo quando ele chegou, os meninos ficavam fazendo ele de bibelo, bibelozinho, que ele ainda era um pouco menor, acho que ele tinha uns seis meses só. A Dani e o Rian botavam ele pra dentro, ele não ficava de jeito nenhum, queria porque queria que ele ficasse, ele tava sempre caçando o canto dele, sabe, ele é um cachorro que gosta de ficar mais reservado, né, aí é toda uma história, são nove, é, deve ter quase nove anos que ele tá aqui com a gente, ah, na época que ele mordeu a Dani, quem acompanha a Dani já há mais tempo, ficou sabendo, né, mas foi super assim, é, de rompante mesmo, porque é um cachorro muito dócil, sabe? Ele nunca rosnou assim de pra atacar ninguém. Então, assim, ah, eu não sei, sabe? Fiquei muito chateada. Por mais que a gente sabe que ele tá velhinho, mas nossa, é um machucado, né? E machucado, vai, já dá até um gelo no coração. Aí, mas enfim, ela falou que não, que ele não, não sente tanta dor assim, né? Porque ele é um cachorro. Que foi criado, digamos assim, né? É pra não sentir dor mesmo, porque é um cachorro muito forte, muito turrão. Realmente ele é. Aí, mas enfim, só pra falar pra vocês que aí eu não gravei mais nada ontem, por isso, né? Então vou deixar o vídeo do tamanho que ficou mesmo. Já tava até lá agora colocando os remédios na, no machucado dele. Nem vou mostrar pra vocês, porque tá bem feio o machucado, sabe? Quando tiver é, hora que melhorar, que ela falou que... Uns dois, três dias já vai estar tá, é, bom, porque tipo, não, não tá, é, como que eu vou dizer, infeccionado, né? Tá machucado só. E aí ela passou o remédio também pra eu dar a ele. E a rifocina pra jogar no machucado, outros remédios, né? Tipo, repelente pra não, não dar, pra as moscas não ficar rodeando ele pra sentar no machucado. Aí agora ele tá deitado lá na garagem, só que não tá... Negócio, tá ali bem na beirada pra poder ficar vendo tudo que tá acontecendo lá de fora. Mas ele tá indo e vindo normalmente, sabe? Mesmo com a pata machucada, por isso que eu nem percebi. Porque ele não se deitou pra falar, nossa, o Hulk tá muito deitado, aí vai ver o que que é. Não, ele tá indo e vindo como se nada tivesse acontecendo. Eu vi ele lambendo a pata, aí fui olhar, tava machucado. Enfim, já tinha feito o estrago, né? 
Mas é isso aí, eu vou deixar o vídeo assim mesmo, né? No tamanho que ficou, porque né, compartilhei aqui com vocês a, as roupas de cama da senhora Algodão. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha é, inspirado aí, né? Vocês que queiram adquirir umas roupas de cama de qualidade, de preço bom, né? Que 80% de desconto em, algum, em alguns produtos. Então, vamos lá conferir, tá bom? E é isso aí, eu vou finalizar o vídeo com vocês, depois eu mostro ele pra vocês, né, nos próximos vídeos aí, quando ele melhorar um pouco da pata, porque tipo, vou mostrar ele, né, não dá nem pra ver a pata, mas o machucado mesmo, eu nem vou mostrar não, porque também não precisa, né, é desnecessário. Mas é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado, né, é, mais esse dia aqui comigo, mas fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.